Good evening, class. Can you hear me? Good evening. Good evening. How are you all? Good, good. I'm glad to. Good evening. Good evening. Okay, there's the first one. Okay. Hello, guys. Hello, Manuel. How are you? Hello, teacher. Hey, I'm fine. And you? Good. I'm good, good. I'm happy to be, able to be with you guys again. Um, how are you, Andres? Good. Good. Not too bad at all. Okay. Let me say hi. Hello, Elsie, Elsie Janet. How are you? Elsie, can you hear me? Oh, she's still connecting, I guess. Um, all right, Francisco Javier, how are you? Welcome. Hello, teacher. How are Fine, you? Thank you. How are you? Good, good. Okay. Ah, that's nice. How was your How was your day? So today. Yeah. Yeah. What happened? Um, why, why so so? Um, because I'm. I'm has a. I've been driving in, in uh, the mayor uh, part of the day, of the day. Oh, you've been driving. Yeah, no. It's not a uh, a good sense, really. Oh, okay. I see. I understand. Um, a question: Is your camera working? Yeah, yeah, yeah. Oh, okay. Okay. Good. Good. Maybe we can. You can help me with that. Okay. Yeah, yeah, yeah. And, and one moment. All right, no problem. Uh, Josue Alberto, how are you? I'm fine, teacher. You? Good. I'm doing good. Um, how was your day? Mm, I think it's good, but yeah. I'm working right now. Yeah, I can see that. That's what I was going to tell you, that I can see you're at, you're at work still. Yeah. Okay, when when do you get off work? Um, Friday. No, no, I mean like today, like what, what time are you going oh. to get off work? Because <laughs> uh, you're, I'm uh, sure you're going to finish before Friday, uh, right? 11, 11 p.m. Okay, good, good. Yeah, because I don't want you to stay there until Friday. That would not be good. <laughs> no, no. <laughs> <laughs> okay. All right. Um, let me see who else I haven't said hi to. Oh, lots of people. Great. They're, um, we're just connecting. Many people are just connecting right now. Okay. Um, all right, guys. Um, well, welcome to today's class. Um, I'm glad to be able to see all of you guys um, once again. <clears throat> ¿Creen ustedes que me, me pueden ayudar ahí todos con su camarita? Les agradecería bastante. Eh, también ahí con su nombre, siempre acuérdense de poner su nombre completo para que salga igual como es en el, en, como les sale en Insafor. Ok, así es que si me pueden ayudar con eso, les agradecería bastante. Ok, um, so guys, how... Um, uh, have you guys had any problems with um, uh, with the the, the um, platform? What's finishing the exercises? Yes, I finished. You finished? Good, excellent. Okay. Anybody else that did anybody have problems finishing? I finished, teacher. Oh, yay. Excellent. Very good, Magali. Okay. I finished. 
Teacher. Okay, excellent. Thank you. Me Thank too, you. teacher. Great, perfect. Okay. Teacher, finish until four week. What? Finish until four week. Sorry, I, I don't understand. Could you repeat? Oh, uh, okay. Finish to the four week. Oh, week four. The week four. You've done all of week four? No, no, no. I, I question you for this. Finish is for the four week or for this week? No, for I mean, like what I needed everybody to finish was uh, week one and two and the midterm. That's what I needed everybody to do for. for okay, that, this is done. Okay, so you're done with that? Yeah. Okay, good, 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 excellent, all right. Okay, so anybody here had any problems completing the exercises for whatever reason? No? Okay, good, excellent. All right, um, so chicos, uh, uh, Magali, do you think we can, um, you can help me there with the camera? That would be wonderful if you could do that. And, one second, one second, one second. Okay, and uh, let's see, ¿quién más? Eh, ah, Elsie, Elsie Janet también. Se me puede ayudar, me puede echar a manita ahí para la cámara. Le agradecería bastante. Okay. Okay, guys. All right. Um, all right. Okay, guys. Um, so what we're going to do right now, um, well, to begin with, I'm going to take attendance of the people that are here. Make sure I have everybody. Okay. So, all right, so we have um, a moment. Okay, so we have Andres is here, Andres Giovanni. And we have Marvin. Alfredo. We have Josue. Alberto. I'm here. Wonderful. Juan Francisco. And Fabiola. Manuel Alejandro, I have. I'm here. Manuel Montoya. Present. And Francisco. Javier. Yeah. Suleyma. Present. Mm -hmm. And Magali. Present. And uh, Mariela. Present. Let's see. Oh, my goodness, what happened? We Se me desconectaron alguna gente, teníamos más. <laughs> okay. Well, I guess something happened to the internet. Okay. All right, guys. Um, so, like I said before, uh, we're going to be, um, well, we're, we're going to be starting there, uh, finishing off um, the exercise. Well, we're going to be looking at um, se what well, section three is about the past. And we're going to be talking all about the past. Okay. So, First, let me share with you the PowerPoint.
Can everybody see that? Yes, teacher. Yes, teacher. I can see it. Yeah, you can see it? Okay, good. Okay, so let's start. Uh, first of all, we have, um, this is beginner four, it's unit three, and unit three is customer service. Okay, and uh, we're gonna, today is day number 12, and uh, the date today is Tuesday, uh, March 15th, 2021. Your facilitator is myself, Jessica Guerrero. And just give me a moment. And um, okay, so that's what we're gonna be working on today. Just a second, give me one second. Hmm. Okay. All right. So um, we are going to start yesterday. Um, I was explaining a bit about the simple past and we were looking at specifically um, the simple past affirmative. Okay. And we saw that with the simple past affirmative, uh, we can use, um, we can use the regular verb which are basically, uh, we have four different rules for them. Who, who can remind me what are the four rules for the regular verb? With regular verbs, what are the four ways that we can add at the end to make it the simple pass? Nobody remembers? Remember there were four rules that we, saw, we talked about yesterday. And I'll give you the first one so you guys can remember. The first one is adding the ED at the end of the verb. Okay, for example, the verb um, play, it's played, right? Or for example, um, walk, and we have walked. We add, we add ED. What's another rule? With a double consonant. Sorry, could you repeat that? Where you add a, another consonant. Okay, uh, when we have a double consonant, and after the consonant, what do we do? ED. Mm, we put ed very good and what when when do we do that when do we double a consonant and add ed one moment okay so when it's one syllable what else what is the other rule one syllable what else Manuel, do you remember when we add one syllable? What else? Excuse me, teacher. No puse atención. Okay, okay. My, my question is we, yesterday we saw that there are four. Uh, rules that we have to follow to add the simple past of regular verbs. The first one is add ed. The second one that they mention is double the consonant and add ed. This happens when you have one syllable, only one syllable, and what else? What are the other the other requirements? Okay. I so, was, oh. okay, okay, let, let me explain back. Uh, I'll, I'll, you know what I'll do so you can understand it better? I'll write it over here. For example, stop, okay? 
stop has only one syllable, right? Only one syllable. So what happens when we have the verb stop? Well, the, the verb stop has one syllable. What is another requirement? Why isn't it another reason why we add ed and the double consonant? Remember the rule is one, one, one. You remember, Manuel? Yes, uh, it pass. Uh, mm, sería de agregarle la, la, eh, la última consonante más eh, ed. Yes. Good, okay. So, could you tell me that in English? No, no puedo decir en inglés. Lo, estoy, lo siento. Come on, you can do it. I know you can. Yeah, so you, you can mm. say, so... You, you know, what is consonant? Oh, sorry, what is consonant? Consonant, right? Consonant. Mas. Mar plus double C. Repeat. Last consonant. Mas. Plus. La terminación ED. You finish an ED. Okay, good, good, exactly. So very, very good, Manuel. Bravo, okay, excellent. Now, there are three reasons why we're going, or better said, there are, hay tres requisitos. Okay, hay tres requisitos. What is the first one? To do the double, so if, if we're, we're for it, so the passive stop, is stopped, right, like this. Now, question, why? What are the three requirements? ¿Cuáles son los tres requisitos? Who remembers? Hay tres requisitos. Terminate um... Consonant. Mm -hmm. uh, okay, so one uh, finishes in one consonant and? Uh, consonant, consonant vowel. And one vowel, very good, and one vowel. So one consonant and one vowel, just like stop, right? It finishes in O, one O, which is the vowel, and one P, which is a consonant. And what is the other requirement? ¿Cuál es el otro requisito? Finish. I think the consonant that uh, the Why? word finish. Why? Um, Why? Para agregar, o sea que para agregarle la doble consonante y ed debe llenar tres requisitos. La, eh, uno ya lo mencionaron que es que tiene que terminar en una consonante el otro ya dijeron que tiene que terminar en una vocal y el otro requisito cuál es el, el, the other finally the, con, the um, consonant and W. No. No. O sea, ¿cuál es el requisito para, para hacer esa terminación? Se me pregunta. ¿Cuál es el requisito? El tercer requisito. Y es una sola sílaba el verbo. Very good. Excellent. Bravo. Very good. The other requirement is that it's one syllable. And just for example, this one, the syllable is stop. Sorry, sorry, the one syllable, stop. Stop, that's it, one syllable. So that is the other requirement. Tiene que solamente ser una sílaba. So one, 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 one syllable, one, one vowel, one consonant. Okay, one syllable, 
one vowel, one consonant. Okay. All right. Um, so that 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 is the rule. Very good. And we also saw that there's another rule, which is when it finishes in uh, consonant and Y, we eliminate the Y and put I E S. And then there are the verbs that finish in E, and you just add the D. So, and then there are the irregular verbs that you just have to learn them. Simplemente hay que aprenderlo. Eh, hay que aprenderlo de, de, de memoria, ¿verdad? Eso es todo. Um, okay, so um, what we're going to do is I'm going to get you guys to work in, in groups and we're going to complete these exercises, these exercises here. So what this exercise is, is that you have to, uh, you have to um, change or better said not change, but I make these sentences negative using the words that are here at the bottom. Okay, all right. We'd like to give you the first one. I'm gonna give you the first one as an example. Okay, so in this first one, how do you make this sentence in the past negative? Sorry, sorry, my mistake. In the past affirmative, sorry, right. the past affirmative. What do you say? I, I was interested in this problem. Good. I was interested in this product. Very good. Exactly. That's what you would say. So this first one, this first one here, it is in the past, the simple past of B, right? So the past of B is was. Was. Because the subject is I. If the subject was different, if the subject was he, oh, sorry, no, they, then you would have to change this to were. But because I is, is um, the subject, you're gonna say I, was interested in this product, okay? So I'm going to get you to, go, to work in groups and I need you to complete these exercises, okay? So let's see. Um, um, all right, let's go into the breakout rooms. Okay. Um, I'm going to give you, mm, let's say about seven minutes. All right, here we go. You can join your groups. You was both. Mm, it's on the only boat. You both so, died on oh. December in December. Okay. Mm -hmm. Can you repeat the, the sentence again? It's correct. You both died in December. Yes, you bought, that's fine. But just be careful, you cannot mix the was and the verb. So we can say, 
um, you was bought, for example. You're going to say you bought something. Okay, so just be careful. With that. Don't don't mix. Yeah. Teacher. Yeah. Uh, entonces, if you you said was, uh, I use the regular form. What do you mean? When you uh, use the auxiliary uh -huh. was, uh -huh. do you, do you use the uh, regular verb or okay. base form, infinitive or? So, okay, the verb to be can only be was or were. Yeah. And any other verb, you're either going to put ed, ied, d, double consonant and ed, or it's going to be a irregular. But what you can't do is combine was, were, and then another verb. To, to give you an example, I'm going to write here in the chat. You cannot say, for example, um, she was bought a house. Okay, that is impossible to do. Mm -hmm. She was bought a house is impossible. But you can use uh, buying, right? I was buying a house. Uh, she was buying a house, yes, that's fine. But here we using two past, no. Yes. Past continue. Because, because here we have was is the past. Yeah. And bought is the past too. So yeah. we can do that. Okay. So in this case, it's gonna be it's going to be she bought a house. So no no me mezclen las dos el, el was y, y, el, y, el, y el y otro verbo. No, no se puede mezclar. Okay. Okay, teacher. Okay, so just be careful with that. Thanks. Edgar, are you talking? Because I think your microphone is off. Sorry. Okay. Uh, the, the two the two statement um, uh, you bought the eighth of December. Yes. Yes. No. Uh, um, no. Supervisor gave me a discount. The supervisor, supervisor gave me a discount. Discount. Okay. Now, number five, then it's uh something like sent uh, t instead d send 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 i think any questions any problems guys okay they send Let's see. Push, push. Send. Yeah, it sent S E N T. S E N T, yes. Uh -huh, correct. Yeah, it's an irregular. So today, Yvonne, you decided that you were going to be just springtime. Uh, sorry, teacher. I, I don't understand you. You know spring? Yeah. Spring? Primavera? Ah, yeah. So uh, today was only spring. You said, no, yeah. I will only stick to spring. <laughs> there are okay. jacarandas trees. Very, yeah, beautiful. 
Very, very beautiful. They send the... Mm, Are you guys the, finished or do you need more time? No, teacher, we need more time. Okay. We are, in, a, we are in number five. They send the contract. The contract to my email. See, to my email. Email. Okay, okay so I'm going to give you guys and, two more minutes. Okay. And, two more minutes, and then I'll see you in the main room. Okay. Okay. All right. Okay, teacher. Thank you. Uh, number six is. Number five. They sent with T. S E N T. Uh, yes, you, you have to change D for T. Send. T of tomato. Send. Sis. Are you guys finished? Uh, we are almost finished, teacher. Oh, okay, okay, good. All right, um, I'm gonna give you two, uh, one more minute and then I'll see you guys in the main room, okay? Okay, Thanks, okay teacher. Good evening. Good evening, Warner. How are you, teacher? Good, good. Good. Yeah, I'm doing ah, good. Okay. Yeah. And you? Fine, teacher. Yeah? Yes. Very good. All right. Okay, guys, I'll see you in the main room in a, in a few, okay? Okay, okay teacher. Okay. Hi, yes, I don't know. If, okay. Uh, write the sentence with the words providing using past or P. Any questions, guys? Any problems? Yeah, teacher. Oh, yeah. And I didn't too. Is that correct? Can you help us? And I don't too. Sorry, I don't understand. In the item two and the item two. Uh -huh. Oh, okay. Number uh huh. And the item number two. Uh, it's that correct? Okay, okay. This is. I'm so happy you guys did this because I wanted to tell you precisely that. I wanted to explain that in exercise in these exercises you do not mix. Don't mix was or were and the verb. Just wow. put the verb. So if the verb is by, just put by in the, in the past. Only that. Okay. Okay? Okay. Okay. Uh, use the, use uh, like, uh, it's put in the, the scramble. Uh, uh huh. It's only... it's the verb in the in the in the in the in the correct form. Yeah. Okay. You buy the item on December. It's only this. El verbo sería yeah. irregular. Both. Uh huh. Very good. But the verb has to be irregular, so it be both correct. Both. Okay. You bought the item on December, okay. Okay, let me just go. She was ready. That is not correct. Y el regular del red, ¿cuál es? Red.
Okay, wonderful guys. So we're going to start right away checking the answers. Um, so let me share my screen with you. Let me know when you can see it. Yes, teacher. Okay. Wonderful. All right. So um, we are going to start. The first one, we did it together, right? So I'm going to write again the answer. We have, I was interested in a product. Then we have uh, number two. What would be number two? Um, you bought the item in December. Good. All right. You bought the item in December. Okay, good. Very good. So just remember the pronunciation is item. I, item. All right. Now with this one, um, guys, I was, this is a very, I, I, I want to stop and I want to explain something to you. Something I already explained to some groups, but I want to make sure that everybody understands this. I saw that in some groups they had this. Uh, I saw this. Hold on, give me a moment. Just so I finish. Okay, so in some groups I saw this. I saw you were by the item in December, okay? Now, this is impossible. We cannot put this, okay? This does not, it, it does not exist at all in English, okay? We cannot combine uh, the word and the simple past. Impossible to combine those two things in English, okay? Or the word and the base form of the verb, impossible, okay? Now, um, it's also impossible to do this. She, uh, you were bought the item in December. Okay, that does not make sense. Okay, so don't combine these. The verb has, the verb is by, and all we have to do is decide what is the simple past by. Well, the simple past by is bought, right? So that is why the best form to do it would be you bought the item in December. Okay? Does that make sense for everybody? Yes. Yes, teacher. So don't put was or were in the, in the simple past, okay? Okay, let's go on to the next one. Number, number three. She... She what? She read. Okay. All right. Remember, the what is the passive read? Red. 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 It's like the color, right? You, uh, you spell it the same, but the pronunciation is like the color. She read. What? Policies. The, the policies. policies. Read the policies. Okay. All right. That's it. Very good. Number four. The, on the, home. the supervisor. Supervisor what? Yeah. Actually, this is a mistake. The typo. Already gave you the verb in the sentence. So the, the supervisor gave me a. 
The supervisor gave me a discount. All right. Got it? Mm -hmm. Yeah. Okay. Number five. They sent the contract to my email. Good. What yeah. is the passive send? Sent with a T, right? Okay, good. So the scent is one of those verbs that I told you yesterday. Oh. Oh. Or that you just want one letter. The letter is T. So they sent the contract to my email. Yeah, they sent the contract to my email. Yeah. Okay, good. You sent the contract to my email. And finally, number six. He was disappointed. He was disappointed. Disappointed. Good. There you go. And in this case, we just use the was. Uh, in this case, we just use was because the, the passive B is was. And there you go. Those are the answers. Any questions? Any problems? Teacher, um, 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 the, bird, the bird is uh, the simple pass. Um, the statement. Um, es decir, si, si el, el verbo está en pasado, no tengo que utilizar el was ni el guarda. No, al menos que el verbo sea be. Ok. If the verb is be, then yes, you have to use it. Uh, to give you an example, in um, the last one, right? The first, the first one and the last one, the verb is to be, right? Um, Second one for you. So in the last, in the first one, the verb is to be, right? Right here. Yeah. In this one as well, the verb is to be. That's the only reason why we're using was. Was. And here was as well. Because the verb we're using is be. The vocabulario no se va a utilizar was. Okay. So, ninguno de estos lleva was, porque el, no hay verbo be en estos. The, the verb here is by, the, the verb in these ones is uh, by, and okay, we have by, that's why the verb over here we use is bought. Okay. In this one, the verb is read, that's why we use over here read. The verb here is actually should say give. Este es un error de, de dedo. So it should say give, and so we use the gave. And here we use the verb send. That's why we used over here send. Okay. All right. Does that make sense for everybody? Teacher, mm -hmm. yeah. What do you say? What uh, what I send? Uh, I don't understand it. Sorry, I don't understand. What is your question? When you say uh, the exam or, or like this, what what meaning? What example? Ok, cuando está diciendo que si entendemos, ¿qué es lo que dice exactamente en inglés? No logro comprenderlo. O sea, le estoy preguntando si entendemos de que, uh, de que tenemos que usar el, el pasado de, de cada verbo, eh, incluyendo el verbo to be, ¿verdad? Pero que el verbo to be no se combina con otro. 
Sí, sí. Oh, okay, de acuerdo. En... Yeah, is that clear for everybody? Yes. Yeah. Yes, teacher. Okay, so, so just, esto, esto es algo muy importante. Les digo de antemano. Si ustedes eh, desde ahorita se, se van grabando en su mente que no vamos a poner was con otro verbo, desde ahorita nos vamos a quitar ese, esa tendencia de querer hacerle esa mezcla, porque es una tendencia eh, que si lo ha hecho, no se preocupe, que, que no es el único. Eso es una, eh, es un, una tendencia muy uh, frecuente que vemos en, en los alumnos cuando están aprendiendo al principio del simple past, que empiezan a aplicar el was y were con otros verbos. Pero si desde ahorita ustedes se van acostumbrando a no hacerlo, entonces ya después no van a tener problema. ¿Ok? Entonces eso yes. es lo okay. uh, I think we, uh, we are trying to use was and were like a model verb or an auxiliary verb because um, uh, two or three days uh, later, we use uh, auxiliary. And in this case, uh, it's just only to use the, the verb in past. Was and were is not um, usually uh, auxiliary. It's just a past, the verb to be. Exactly. Uh, in this case, you're absolutely right. We are not using the verb to be as an auxiliary. O sea, algo que tienen que entender. No sé si tal vez el, pro, el, 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 el ¿cómo se llama? La confusión sea esto. That we are using over here, interested. And here we're using disappointed. Yeah. And <clears throat> interested and disappointed look like they are verbs, but they are not verbs. These are adjectives, okay? So interested is an adjective. It means interesado. Interesado no es un verbo. Disappointed uh, also is an adjective, okay? Uh, disappointed in Spanish is saying um, uh, decepcionado. And decepcionado is not a verb. So don't confuse this and say, ah, okay, was is an auxiliary and interested is the verb. No, 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 no. This is the adjective. This, the interested is the adjective, disappointed is the adjective, and the verb is was. It's not an auxiliary, it's a verb. Okay, is that clear? Yes, teacher. Okay, good, all right. Okay, so, all right, so now that we did that, um, let me erase here, because we're gonna go on to the next part. Okay, perfect. Okay, so now what we're going to do is we're going to go to the next part. All right, and in the next part we have a dialogue here, okay? We have a dialogue, and this dialogue is between Luz and Eva. So here's Luz, here is Eva. And Luz and Eva have a conversation. What I want you to do is we're going to be practicing the conversation. So I would like to have a volunteer, um, two volunteers, to help me read the conversation or the dialogue. Who would be so kind to help me read? I will Hi, teacher. Okay, a ver quién dijo ay. No, no logro ver quién dijo ay. Carla. Ah, okay, wonderful. All right. Okay, Carla, you can be you can be loose. Uh, and and uh, who wants to be Eva? 
No importa si sea un, un varón, no hay problema. Mi teacher, mi Manuel. All right, great. Manuel, you can, be, uh, you can read what Eva says. Okay, so okay. go ahead. Let's begin. Okay. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a, a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? Um, no, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologize for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another again. again. He was to consider his name was Romeo and he explained everything to me. All right, bravo. Thank you, Carla. Excellent. Okay. Very, very good. Okay, question. Do you have any problems with the vocabulary or questions about the um, about the pronunciation? Recipe. Recipe. Oh, okay, good. Uh, the meaning or the pronunciation or both? Both. Both, okay, all right. Um, first of all, the meaning is um, a receipt is a little, um, it's a little paper that says exactly what you bought. Let me see if I can find a receipt. Um, by my desk. Um, I think I may not have a receipt near my desk. Let me see if I can go get one. I'll show you what It'll I be like a ticket? No. Sorry, I, I was trying to find the ticket. Okay, sorry, the, the, the receipt. No, okay. So, guys, the, I don't know if you guys can see this. Can you see? Right now, what I'm, I'm holding up. Okay. This is a receipt. Okay. Um, it's not a ticket. We don't call this a ticket in English. A ticket is, in English, what a ticket means is, uh, like for example, in Spanish, un boleto, okay? Uh, uh, or it could be a ticket like, um, una, como se llama esto? Teacher, it, maybe say other for the bill? Mm -hmm, uh, yeah, but it's more, it's, it's more about, um, it's a bill is that they're charging you on. Uh, a bill is, le están cobrando. A receipt, not like San Cobrando. A receipt, it, the receipt is a document that says what you bought and how much you paid for it. That's a receipt. Okay. Yeah, and in Spanish, you, you usually use uh, that ticket. Yeah, yeah, yeah. I know, I know. That, but that's what I'm saying. Don't, do not confuse yeah. because in yeah, English, yeah, yeah. ticket means a different thing. So, no, no, okay. in, in English. La palabra ticket significa boleto 
o cómo se llama esto, ay se me ha ido la palabra, cómo se le llama, o multa, una multa, eh, cuando lo ponen ahí a una infracción, de que usted comete una infracción, le ponen la multa y le dan... ¿Qué la la, la, la so, traducción al español sería tica. Uh, uh, yeah, yeah, exactly. Exactly. Okay, so just be, uh, just um, be careful. And the pronunciation okay. is receipt. 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 Do receipt. not pronounce the, the do not pronounce the um, the e or the p. Okay. So imagine eliminate the e and the and the p, and you re, you pronounce it receipt. 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 Correct. Okay. Receipt. Receipt. Good. What else? What is another word that you do not understand, you have problems with? No, everything is fine? Apologies. Apologies. Apologies? Okay. Apologies. Okay. My apologies right My here. Apologies. My apologies. Okay, so the, the pronunciation is apologies. And what that means is when you say, I'm sorry. That's my apologies for that. Okay, it's like when you say in Spanish, mis disculpas por eso. Okay. okay, so my apologies. Anything else? Any other, any other words that you don't understand or you want to know the pronunciation? The correct pronunciation for agents or agents. The correct pronunciation for what? Agente, agent, agents. How can pronounce that word? Agents. Agents. Um, okay. Yeah, uh, agent, yes. So it's not agent, but agent, agent. Anything else? Any other words that you don't understand? Yes, teacher. Uh, he wasn't kid. What? What uh, sería la traducción? Again, which one? He wasn't kid. He wasn't kid. Kind. Kind. Oh, kind. He uh, nice. kind. Kind. Yes, kind means awesome, nice. Kind. It's a synonym for nice. Okay, so this is there over here. It's a synonym for nice. Okay, and no fue gentil. Okay. Okay. All right. Anything else? Okay. All right, very good. So what we're gonna do now is the following. I'm going to, we have the conversation here. Okay, again. And what I want you to do is, I want you to read the conversation again, and you're gonna decide which activities did they do and which activities they didn't do. So what activities were completed and what activities were not completed. Okay, and you are going to be working with a partner and you're, uh, you're going to be completing those exercises. But before, before we do that, before I get you into groups, sorry, into pairs, I'm going to pass again the attendance. Okay, so I have Alejandra. Is Alejandra here? Alejandra not here. Okay. Um, Andres. Present teacher. Okay. Very good. Um, Edgar. Present teacher. Yes. Present teacher. Okay. Um, uh, Elsie Janet. Elsie Janet. Present teacher. Good. 
All right. Um, eh, Fabiola? Present. Okay, good, Fabiola. Um, Francisco Javier? Present. Okay, good. Um, Irene Azucena? Present. Okay. Um, Jennifer Magali. Present. Um, Osue Alberto. Present teacher. Uh, Francisco. Present teacher. Uh, Cesar. Julio Cesar? In work, teacher. He's, wor he's working. Okay. All right. Um, Carla. Listen. Okay. Um, Carla Noemi. Carla Noemi. Okay. Um, Manuel Alejandro. I'm here, teacher. Okay, great. And Manuel de Jesus. Present. All right. <laughs> Eh, Mariela Present Okay And Marvin Wilfredo Present teacher okay. uh, Warner Present teacher okay. Present. And finally, uh, Bon. Present. Okay. All right. Um, all right. So let's. Uh, Let's put you into groups, or better said, into pairs. And I'm going to get you guys to practice the conversation. The first thing is to practice the conversation. So, with your partner, practice the conversation. Uh, and then, after, you're going to complete the activity. Okay? So, let me make the groups. Okay. All right, let's open, go ahead and join. Remember, first practice the conversation and then you're gonna do the activity. Ay, que yo tengo el libro. Oh, okay. So, uh -huh, uh -huh, okay. Okay, okay. 
Give me okay. a moment, please. Okay. Any questions, girls? What is the... Uh, uh, no, teacher, what is the number uh, of the page? 31. What's 31. the page number? Okay. Uh, no, teacher. I think everything is clear. Okay. Good. So uh, just just practice the conversation. Practice the conversation and then decide uh, which activities the uh, the which activities finished and which activities never happened. Okay. 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 Uh, please, uh, can you start the conversation? Okay. Can you tell me more about your experience? Uh, it wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt uh, for what I bought. Do you remember the agent's name? No, remember, I it's don't. agent. Not agent, but agent. The agent. Do you uh, remember no. the agent's name? Uh, no, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Okay, now I, I'm going to start. Uh, can you tell me more about your experience? And explained everything to me. Okay. Okay. Comienzo de nuevo, Joseph. Yeah, yeah. Can you tell me more about your experience? I wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apology for that. And what about our product? Could you see it? Yes, I could. I, it wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained uh, everything to me. Okay. Okay. Otherwise. I I start. Uh, yes. Can you tell me more about your experience? I wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. Sorry, remember it's not agent, it's agent. Agents. Agent. Agent. Okay. It wasn't so so nice because the agents agents sorry teacher agents 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 A A agents 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 didn't give me the confirmation number he didn't even explicó todo he explained everything to me eso sí lo hizo eso ajá eso sería eh mm -hmm. Yeah, uh, it is correct. Uh, explain the experience, brother. Correct. It's correct. He explained everything experience. to me. Any questions, guys? To me. Uh, yes, teacher. Oh. And this, este, this case. This uh, read the conversation again and write the activities that happened and the ones that didn't. And we 
we is, eh, o sea, nosotros hemos encontrado, y no sé si está correcto, en didn't, o las que no se hicieron, confirmation number, and send a receipt, say his name, is correct. Es correcto en la forma en la que se lo estamos haciendo. O cómo sería. Ok, repeat. Can you repeat that again? Ok. La tarea dice que leamos. Uh -huh. Y que escribamos las tareas que pasaron. Y las que no pasaron. Entonces nosotros en esas tareas en las que no pasaron. Le ponemos, le pusimos la de confirmation number. Send a receipt. Y say his name. Es, es esa la forma la correcta en la que lo vamos a llenar. Yeah, yeah, exactly. But remember, try to tr try to do it in the past. Ah, okay. Okay. Try to do it, but, but yes, that's correct. Mm -hmm. okay, okay. All right, I'll see Thanks. you in a little bit. Okay. fluidez, más libertad de tu parte para decir las cosas, no Vaya. que sea tan como leyendo, ¿no? Okay. Eh, por ejemplo, can you tell me more about your experience? Can you tell me more about your experience? Es que It wasn't tonight rápido. because uh, <laughs> just... <laughs> Tú hablas más rápido, pero ok. Elsie, what happened to your camera? Eh, no sé, teacher, de hecho estoy con una computadora prestada y el Inter no me, no me funcionaba. O sea, fue un caos. Creo que tengo como 15 intentos en, en la plataforma de quererme conectar. Bueno. Pero I'm here. Yeah, I, we appreciate that you were, you connected. Uh, a pesar que le ha costado, pero que, que bueno. Oh, bueno. Mucho. Eh, pero pero si sí le está funcionando bien la cámara o tiene también problemas con la cámara no, no es que esta es otra computadora que me prestaron me la prestó el vecino el vecino y le escribí que si sí me podía prestar la computadora ¿Qué, qué buen vecino tiene usted sí pero es, es que porque ya nos conocemos desde que estábamos chiquitos si no 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 podría prestarle a alguien una computadora. Me puede pasar algo y bien comprometida. Sí, tiene razón. Pero qué bueno. Sí, thank you, teacher. Ok. All right. Any questions? Teacher. Yeah. Uh, ok. Um, in, in, en algunos momentos... Uh, Creo que me pierdo y no sé si es la misma experiencia con los compañeros. Ok, eh, creo que no logramos entender mucho de lo que dice, mucho de lo que explica. No sé si es este, la forma, el método, ok, pero en realidad le digo, o sea, hablando por mí, quiero seguirla, pero no logro captar lo que quiere enseñar. Ok, eh, no sé, eh, siento que me pierdo, como le digo. Ok, eh, what do you have in problems with? En, 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 el, um, en el ejercicio pasado, por ejemplo, eh, bueno, no sabíamos qué era lo que teníamos que hacer realmente, creo que nos perdimos, no sé si es que porque estamos un poquito araganes para hacer tareas o para seguir estudiando. O porque realmente no, al final no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Ok, but, pero, what, what exactly was, is the problem? What do you feel is the problem? Um, ok, in, in some cases, with a form, like, uh, you can, uh, Sales. What is the correct form for a structure for a structure that um, uh, como se dice um, okay para estructurar una oración 
Uh, ok, eh, paso por paso, no sé si así logramos mejor entender, porque eh, comprendo que esto es un repaso realmente y que deberíamos tenerlo más claro y es para reafirmar nuestro conocimiento. Ok, pero a menudo nos siento que nos perdemos. Teacher, eh, quizás solo para abonar un poco a, a lo que dice Javier, yo creo que eh, quizás... O sea, obviamente nos tiene que hablar en inglés y eso es algo que, que nosotros tenemos que ir acostumbrando a nuestro oído para, para pues aprender y, 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 y tratar de hablar cada vez más. Pero tal vez, teacher, o sea, no, no, quizás no es el hecho de que nos ponga un vocabulario más fácil, pero tal vez a veces yo igual me quedo como con frases que no comprendo pero yo creo que el inglés suyo es como súper fluido y que nice, pero no le, a veces yo también me pierdo. Y el problema es que nosotros veníamos con un grupo, digamos, básico, ¿verdad? O sea, estamos en el cuarto nivel, pero básico. Y hay varios compañeros que están en otro nivel. Por ejemplo, Julio César, eh, yo conversé con él y me dice, no, yo viví en los Estados Unidos, a los 17 años me fui, estuve no sé cuánto tiempo, he trabajado en un call center, etcétera, vea. Entonces, qué nice, porque yo creo que él se siente como, ay, qué aburrido, porque, o sea, nosotros estamos como, pues, a muchos pasos de, de Ah, perdona, pasos agigantados para poder alcanzarlo en el nivel en que estamos. Eh, así hay otras compañeras que yo creo que están en otro nivel porque obviamente han estudiado más, han estado en más cursos y nosotros estamos como en el nivel mucho más básico. Entonces quizás solo como pedirle encarecidamente que si puede usar un vocabulario un poco más sencillo. No tal vez, o sea, como que usted piense, ay, bueno, le voy a decir penso, le voy a decir school, o sea, no vea, pero, pero hay como frases eh, que tal vez para poder entenderle mejor, para hacer un, un, un homework, tal vez usar como un vocabulario un poquito como más sencillo y un poco más despacio. Quizás eso es lo que yo creo que en el caso nuestro no captamos, pero no es porque no queramos. Yo siento que no es que seamos araganes, sino que, o sea, no, no vamos a ese nivel, pues. Entonces yo a veces créame que me siento como apenada de, de decir, pues yo no entiendo y no estoy al nivel como de los demás compañeros, pero ya hablando con ellos es porque han estudiado más, o sea, eh, eh, su nivel es otro y, y se evaluaron y están en este porque yo creo que ya no había cupo en los niveles avanzados o qué sé yo, no sé, ¿verdad? Pero yo estoy, créame que creo que, que igual que, que Javier, con todo el no sé, el, el empeño de querer aprender y, y yo espero de verdad perseverar y graduarme, así sea que me cueste un montón, pero yo ya dije esta vez, yes, you no can, me quiero man. salir, ¿ja? no me quiero salir de un curso, porque, porque yo he, a través del tiempo empecé un curso en el trabajo porque nos llegaban a impartir clases, pero después el teacher ya no llegó, después me metí, a, me metí a otras clases y por el trabajo ya no pude seguir, etcétera, vea, eh, 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 un montón de cosas, entonces ahora yo quiero igual, de hecho por eso intenté ahora conectarme, conectarme y las dos veces que he faltado han sido porque me enfermé y la otra vez sí definitivamente el router o no sé qué le pasó se dañó y me lo cambiaron. Entonces yo sí quiero eh, perseverar y, y de verdad con la pena y, y, y sí me da pena pues estar como diciéndole, mire, ¿será que nos puede como hablar en un vocabulario un poco más fácil para entenderla y seguirla y no perdernos? Es eso creo que lo que quería decirle Javier. Ok, um, thank you very much. Eh, you prefer Elsie o Janet? Eh, en, en, en mi casa soy Janet y todo, pero Janet, como acá me, me dijeron él, si yo, ah, está bien. Ok, ok. Um, thank you, Janet. Um, bye. Mire, lo que sucede, bueno, para empezar, gracias ahí por, por, um, por expresarse, ¿verdad? Por expresar ahí sus, um, sus eh, inquietudes, eh, ¿verdad? Y... Um, y, sus, y bueno, dar sus comentarios. Vale, le voy a explicar algo que, 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 que tal vez, bueno, de hecho, creo que 
yo creo que no lo he, no lo he expresado en este grupo y, um, y tal vez eso también ha contribuido para que, para que um, a veces pueda haber un, un, un cierto um, quietud, ¿verdad? En, en, en cuanto a eso. Eh, para mí, el hablar inglés, lo voy a, yo lo hablo bastante rápido y es porque es mi, es mi idioma nativo. Mm. ¿Ok? Entonces, es, entonces, es algo natural. De hecho, me, me, me cuesta mucho más hablar español que inglés. Mm -hmm. Entonces, eh, naturalmente, como mm, hablante nativa del idioma, lo voy a hacer mucho más rápido y van a estar con un acento diferente de lo que han estado acostumbrados. ¿Verdad? Mm -hmm. Entonces, y lo cual... Esto no es solamente suyo, sino que eso es algo que a través de los años, en los, 15, en los 16 años que tengo de, 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 um, de, de experiencia, clase. me han dicho a través de los años la misma historia. Me dicen, teacher, la primera semana estaba perdida. <risa> y el, y de, pero después me fui acostumbrando. Y eso es lo que pasa. El, de que um, el, el cerebro es tan, tan eh, maravilloso y tan, eh, y tan, o sea, tan fácil de, de poder adaptarse que a pesar que al principio sea algo un reto, pero con el tiempo se vuelve más fácil, ¿verdad? Si uno... Lo, lo, lo está constantemente exponiendo a cierta cosa. Eso, eso es, eh, a veces, no sé si a usted le ha pasado de que, de que usted de repente algo lo siente, o sea, X cosa, no, no estamos hablando de, de pero X cosa um, le, le parece bastante, um, le, bastante difícil. Complicado. Y después con el tiempo, usted hasta lo hace sin pensarlo. No sé si le ha pasado. Sí. Sí, sí, es y, y es que, y, eh, o sea, el, el, vaya, por ejemplo, um, sí, o sea, realmente es, es increíble cómo el cerebro rápido puede empezar a captar diferentes uh, maneras eh, de hacer las cosas, a pesar que al principio fue difícil. Entonces, eh, le, le comento esto porque creo que, que es algo que vale la pena mm, a traerlo a colación de que yo sé que al principio es difícil y uno se, se empieza así como, ¿qué hago? Porque yo, yo personalmente estoy aprendiendo otro idioma y cuando veo uno, una nueva estructura, lo que sea, que yo digo, ¿y esto qué es? Y me, y me sofoco, ¿verdad? Pero a medida que el tiempo lo, lo agarro con calma. Sí, correcto. Y lo agarro con calma y entonces empiezo yo, ok, no, no. Vale, entonces ya empiezo a ordenar las ideas y empiezo a verlo. Entonces, y después es como, ah, sí, sí, esto ya, ya, ya. Y me sorprendo lo rápido que lo aprendo. Entonces, eh, una cosa es, eh, es cuestión de tiempo, ¿verdad? Eh, usted entre más, uh, usted, eh, entre más usted se expone, al idioma, más lo va a lograr, ¿verdad? Entonces, yo sé que usted tiene la capacidad de hacerlo porque usted es inteligente, pues usted lo puede hacer. ¿verdad? Ahora, si en algún momento usted siente que, por ejemplo, estoy hablando muy rápido o necesita que una repetición con gusto, yo para eso estoy. Dígame, páreme y dígame, Teacher, I don't understand. Can you repeat? Can you explain? Y yo me rebusco para, des, para ver cómo, cómo se lo puedo explicar de otra forma. Pero necesito que me lo exprese para que de okay. esa forma yo pueda ir regresar y yo lo puedo hacer. ¿verdad? Porque eh, de lo contrario voy a yo suponer que pues, todo está bien, ¿verdad? Que, que la entendió. Entonces, solamente, solamente dígame eso o, o dígame, teacher, slow down, please, slow down. <ríe> o sea, yo entenderé, ah, ok, estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, solo con eso, pues, entonces yo, 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 yo entenderé y, les, y me rebuscaré para poder 
hacerlo de otra forma, de una forma que sea más fácil para usted entender. No sé si le parece. Sí, sí, la verdad es que eh, no sé. Eh, también quizás de mi parte voy a empezar, no sé, a, a escuchar más música en inglés o qué sé yo, casi no me queda tiempo tampoco. Porque yo paso sé, todo yo el sé. día en el trabajo y entonces es como bien complicado. Ajá. Más, más que más veces simplemente una muchacha que va a tenerlo así en también, ¿verdad? O sea, sí. Uh -huh. Es cierto, ¿verdad? El, el exponerse poco a poco, usted va a ir, su cerebro va a ir, va, va a irse adaptando a la nueva forma de, hacer, de, de, de hablar y todo, y se le va a hacer mucho más fácil, su oído se va a ir acostumbrando y después va a decir, ah, sí, sí, eso, ah, sí, ya, ya, aunque tal vez usted incluso no lo pueda hablar, pero lo, lo entiende, lo entiende. Entonces, eh, pero sí, no necesita mucho tiempo para exponerse, como se dice, música, en el camino para el trabajo, pone música. Es que ahora no voy al trabajo, no que estoy desde mi casa. Ah, ok. Es como... uh -huh. Sí, es un tanto difícil, pero sí, ya, ya voy a buscar la manera. Y no sé si, si Javier, es, es, que es como lo mismo que, que yo estoy pasando, Javier, es lo mismo que te, te pasa a ti. Um, bueno, algunas veces... Eh... Yo creo que es, es un poquito de, de, de acomodo el mío, ¿no? Por, por no reestudiar las estructuras completamente de las formas gramaticales. Ok, eh, que ahí es donde me pierdo a menudo. Ok, una vez perdido, ya no sé, porque sí le entiendo a menudo totalmente lo que, lo que dice. O sea, casi no tengo problema con eso. Es la situación misma de eh, a veces querer expresarme, obviamente no, no logro tener esa fluidez. Y, y pues a eso voy, ¿no? Pero, pero en las estructuras sí, eh, me pierdo, algunas veces me pierdo y, y entre una cosa y otra eh, no logro comprender qué, qué es lo que estoy haciendo. Okay, eh, lo hago por intuición, lo hago ya una vez dentro de, de los ejercicios. Ok, eh, esto es así, 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 va, chévere. Pero, pero ya es este... Eh, como una cuestión empírica, ¿no? No, no, no es por, por, por la parte y, gramatical. Y no es una, no es, eso no es malo, no es malo, uh, Francis Javier. De hecho, si usted se pone a pensar, así es como aprendimos a hablar la primera vez que aprendimos un idioma, ¿verdad? Que nuestro el idioma materno. Sí, sí, lo claro, definitivamente. O sea, el entorno, <ríe> completamente. Exacto. Entonces, no es algo malo, pero... Lo que sí es de que a veces con el pasar del tiempo, eh, pues, uh, como ha dicho, cuando ya empezamos a aprender un segundo idioma, entonces ahí sí significa que no todo puede ser empírico. Ahora sí, sí vamos a tener. ¿Por qué? Porque es como que tenemos que desaprender algo que hemos aprendido. ¿Vean? Porque okay. nuestro idioma, por ejemplo, no. se hace de una cierta forma y ahora vamos a aprender otra forma. Entonces tenemos como que aprender. Y por eso es de que necesitamos la, es, la parte del estudio, ¿verdad? De que no solamente me voy a quedar con, lo agarro así empíricamente. Debo de, de poner más atención de, en cierta estructura para poder desaprender lo que yo ya, ya sabía. Ok, de, de, de acuerdo. Eh, solo por poner por un ejemplo, ¿no? eh, um, la conjugación de, de, bueno, no la conjugación, sino la forma de los verbos con el ED, el IED, o el, la simple agregación de, 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 de los verbos irregulares. A mí me pareció una, una buena forma de aprenderlo realmente, eh, porque al final sí se logró entender cuál es la estructura. Ok. Pero al principio, o sea, viendo las, las cuestiones, digo, ¿qué es esto? Tratando de, 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 um, de adaptar prácticamente eh, el concepto, la idea a lo que estoy viendo. Ok. No sé si, si uh, como sugerencia o como petición podríamos eh, como tener un, es, un, es, un esquema ya establecido de del ejemplo, ok, porque en eso también a veces me pierdo, en querer 
ver cuál es lo que está pensando usted. Ok, o querer entender lo que está pensando. Ok, eh, sin ir más allá. Digo, si tenemos los ejemplos ya establecidos y ya formados, usted solo se, se dedica a lo que es la explicación del ejemplo mismo. ¿Sí, compren ¿sí me comprende? Ajá. Eh... Porque en la, dinámica, en, la, en, la, en la dinámica de, de, de querer formular el ejemplo, uh -huh. ahí creo que eh, hay un desfase entre lo que estoy entendiendo y lo que quiero entender. Ok, al final... O sea, usted, usted quiere ya ver el, el, la oración hecha. Más o que menos. ponga un, un ejemplo. Ah, exacto, que ya traiga algo establecido. Ok, esto es por esto y así, esta razón. Ok, ya, ya como que lo logramos entender mucho mejor. Ajá. O sea, ¿usted quiere, quiere, quiere solamente ver el ejemplo en sí? No, 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 para... no, yo, yo, no, no quiero solo ver el ejemplo, o sea, quiero ver el ejemplo, no, 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 o sea, pero no, que o se sea, explique. O sea, ver, ver el ejemplo y que simplemente le explique por qué es el, ese es el ejemplo. Claro, pero desarmar el ejemplo posteriormente y ver cuál es el origen de todo eso, no irlo armando por piezas, eh, porque en ese armar por piezas... Eh, Sí, al final sí logramos comprender o sí logro comprender una cuestión, pero creo que se nos va mucho tiempo. Uh -huh. ¿Ok? Ok. Bueno, podemos intentarlo entonces. Uh -huh. Ok. Perfecto. Ok, bueno, well, uh, vamos a regresar porque ya eh, nos toca ir a revisarlo. So, we'll see you in the... No terminamos, in the pero ok. Ok. ¿Ah? No, no oh, terminamos, pero, pero vamos. Oh, es pues. ok. Sí, sí. Um, ajá, o sea, lo importante es de que, de que vayamos, eh, bueno, pero también eso era importante, ¿verdad? Entonces, eh, va. Y, y les agradezco ahí que me hayan expresado ahí sus, sus dudas, sus inquietudes. Es muy importante eh, que, que ustedes puedan hacer eso, ¿verdad? Porque... Um, Así pues nos entendemos mejor nos, y les puedo ayudar mejor, ¿verdad? Sí sé que claro. les agradezco eso. No, gracias no. a usted, teacher. No, ya Gracias sabe. a usted por escucharnos y estar dispuesta y abierta completamente sí. a, a la no, idea. No, pues sí, claro. La verdad es que esta es su clase, ¿verdad? O sea, yo solamente soy lo que, como el tito, facilitadora. O sea, okay. para hacerles más fácil. ¿Va? Así que en realidad es su clase. Ok. Ok. Thank bueno, you, teacher. Oh, you're welcome. All right. I'll see you guys in the main room. Ok. okay. Okay. All right, guys. Welcome back. Um, le, y creo que les di bastante tiempo ahí para que pudieran eh, completar aquí el ejercicio. Okay. Um, okay. So we are going to check. Um, we are going to check. Give me a moment. Um, okay. Tell me when you can see the... PowerPoint. No. Uh -huh. Yeah. I can see it. Perfect. Okay. Good, 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 good. Okay. I can all see right. it. So, yeah. All right. Perfect. Okay. So in this conversation, we have, um, we have two people that are talking about their experience the experience of buying a product, right? And um, yeah. the experience of what services they got, okay? So let's start with, first of all, what activities 
did, what ex activities happened? Let's start with that. Um, Andres, you want to tell me what was one of the activities that happened? Eva could use the product. The product. Sorry, can you repeat that, Andres? Eva could use the product. Use the product. Yeah. Good. Uh, yes, very good. Mm -hmm. Okay, yes. Let me write that. Uh, just give me a second. Use the product. Okay, good. Uh, good. Mm -hmm. good, excellent, thank you. All right, let's see. Let's have Yvonne. Yvonne, give me the next one. What happened? What was another thing that happened? Yvonne? Uh, sorry, uh, the agent was so considerate. Okay, very good. Okay, so what happened? Agent was considered. Very good. Okay, well, let me actually change that. It's used. Oh. Okay, very good. Another one? It was considered. Sorry, what was Gail, that one? Gail and apologize. Okay, very good. Okay, so the agent apologized. Agent apologized. Okay, agent apologized. Mm -hmm. Good, excellent. All right, let's see. You must be aware that you're that. So then, Noemi, you want to tell me what what was another thing that happened? No, teacher, no le comprendí. Le solicitamos ayuda dos veces y no pudimos. Oh, okay. You 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 weren't able to complete the the chart. No. No. Okay. Okay. All right. No problem. No problem. Um, okay, um, did, last, I'll play that, uh, Marvin, what is another thing that happened? And uh, he explaining, explaining everything. Okay, agent explained everything. Yes. Okay, very good. Agent explained everything. Excellent. Okay, very good. Um, let's see, Magali. I don't know, teacher. Anything more? No. No? I don't okay. have anything. Okay. All right, anything? What about anybody else? Oh, the customers uh, talk about his experience. Okay, okay, very good. Customer talked about their experience. Very good. Mm -hmm. El cliente, oh, el, sorry, el, 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 uh, Her experience. About, yeah, okay, um, very good, yeah. But uh, this is something I want to explain. 
Okay. In English, when we do not know if the person is a woman or a man, you use they. Okay. O sea, cuando, cuando no está muy claro, si no sabemos si es un hombre o una mujer, en vez de usar he, she, a veces usamos solo they. Okay. Okay. And in this case, the, the possessor. Could be her, no, his. Ajá, aunque no está mal. O sea, no está de más es ponerle um, her, right? her experience. Pero también es válido hacerle they, if you do not know if it's he or she. Okay? Okay, so entonces, cuando vean eso, saben que es porque no se caro. Okay? All right. Now, if you noticed, we, there were also other things that, the, that didn't happen, many other things that didn't happen. What that didn't happen? Uh, give me one thing, Manuel Alejandro. What didn't happen? Eh, no hizo esa parte, teacher. Estábamos con Zoila y le pedimos ayuda. You, you didn't do that part? No? Eh, no. Oh. no. Okay, no problem, no problem. Um, uh, teacher, uh, again, a confirmation number? Ga, ga, ga. Okay, good, good, okay. Um, right, did you notice here it says, the agent didn't give me a confirmation number. La gente no me dio un número de confirmación. Okay, mm -hmm. so, the agent, that's something that- Agent. The agent. The agent. Didn't. Didn't. If, uh, um, a confirmation number. Confirmation number. Okay. All right. So that's one of the things that didn't happen. So no, eso no pasó. Okay, good. Another one. Um, ¿Quién me puede ayudar? Volunteers? Agent didn't say his name. Okay, very good. Right here, it says, I think he didn't say his name. Que no dijo su nombre. Right? Okay, so we have... The agent didn't say his name. Okay, that is something that didn't happen. And the agent wasn't kind. Right, the agent wasn't kind. Yeah, very good. Notice it says here, um, and it's not uh, here. He wasn't kind, he wasn't that yeah. kind. So, it, and no, no fue gentil, no fue, no fue amable. Okay. The agent wasn't kind. Okay, the agent wasn't kind, no fue amable. Yeah. Okay, yeah, right there. He wasn't kind. Okay, next. The agents didn't sign a receipt that she bought. Mm, okay, yeah, they, okay, so the agent, he, he didn't even send a receipt. Very good, yeah. didn't send a receipt. Very good, that's another thing that didn't happen. Notice, he didn't. Okay, he didn't even send a receipt. So, right here, the agent, agent didn't send a receipt. Ah, sorry. 
receipt. Ahí estamos. Ok, so the agent didn't send a receipt. Yeah, right there. He didn't send a receipt. Ok, good. And finally, one more thing. The experience wasn't so nice. Ok, the experience wasn't so nice. And it wasn't so easy to use the product. Mm -hmm. Yeah, that's the one I was thinking too, right? It says here, it wasn't so easy. And it refers to using the product. So, it wasn't, wasn't easy to use yeah. the product. No fue fácil usar el producto. Okay, so there you go. Those are the things that happen. Now, if you notice, if you know, yeah. Mm -hmm. I have to go to work. I apologize for writing good. Okay. Uh, good night, everyone. Okay. Eh, perdón, ese no veo quién me está hablando. ¿Quién? Marvin. Ah, okay. Good night, Marvin. Okay. All right, Marvin, take care. All right. Thank you, teacher. All right, take and uh, have a good a good um, work um, experience. <laughs> okay, have fun at work. Okay, so if you notice here, when we are talking about the past, but when things don't happen, okay, when it's negative, you can see that I have highlighted words like wasn't, okay? We can say it wasn't so nice. He wasn't kind. Oops. Okay, there we go. Okay, so here we say it wasn't so nice. It, he wasn't kind. It wasn't so easy. So when we have the negative, uh, we have uh, we have the verb was or were, and then after was or were, we use an adjective. Okay. If you notice. A second. Okay, so all right. So I'm using here nice. What is nice is in Spanish? How do you say nice nice in Spanish? Agradable. Agradable. Mm -hmm. Very good. Yeah. It has different meanings. In this one, um, we can say agradable. Mm -hmm. Over here. Kind, what is the meaning of kind? Amable. Gentil. Yeah, exactly. And here we have easy. Right? What is easy? Fácil. Fácil. Okay. So do you see with the verb to be, we use an adjective? And we could be wasn't for, for he, she, and it, or it can be, or it can be a weren't for they, you, and we. Okay. Um, so, lo voy a escribir acá para que no se me... Okay, so the passive B, what is the passive B? Was. Was or were. Was or was were. were. Exactly. Okay, so the passive B is was. Were. Okay, but 
the negative, the negative form of was or were is? Wasn't. Wasn't. Weren't. Exactly. Or weren't. Okay. So was and were affirmative. Negative, wasn't, or weren't. Y lo mismo aplica de lo que yo les explicaba al principio. Um, cuando, cuando, esto es el verbo, no es un auxiliar. Entonces no lo van a, no lo van a, a mezclar con otro verbo. Lo que lo van a mezclar es con un adjetivo, like nice, kind, easy. Okay. 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 All right. So you're going to say, it wasn't so nice. No, eh, no fue muy agradable. Agradable is the adjective, right? Or nice. Eh, he wasn't kind. No, él no fue amable. Amable is the adjective, right? Or kind. It wasn't so easy. No fue tan fácil. Fácil is the adjective, right? Or in English, easy. So you're going to be mixing B with an, with an adjective. Is that clear? Yes. Yeah. Okay. Good. Let me change the color so it's easier for you to see. Okay, good. So there you go. Now, that is with the verb to be, but with other verbs, other verbs, todos los demás verbos, por ejemplo, um, we have, do you see that we have here, um, this one, give. Okay, with the verb give, eh, okay, so he didn't give. This is another verb. So let's give, this one is send, say. Okay. With verbs like this, if you notice what we do, we use, ¿qué lo que usamos antes? The auxiliary. And what is didn't. it? Did or didn't. Exactly. We use didn't. Okay? We always use didn't. Con todos los verbos, si no tan vamos a usar didn't. Okay. okay, so didn't give, didn't send, didn't say. So all the time is going to be didn't. Este está bien fácil porque siempre va a ser didn't, 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 didn't. Okay, and then after the verb. Okay. Is that okay. clear? Is that clear? Yeah. Yes, bitch. Didn't and then the verb. Now, the verb is going to be in the base form. Si ustedes notan, es, estos verbos no están en el pasado. No sé si ya notaron eso. Yes, the, the base form. It's in the base form, exactly. Base okay, form. si ustedes notaron, el pasado de give is gave, el pasado de send is sent, el pasado de say is said, pero aquí no tenemos el pasado. Aquí lo que hemos usado es el verbo en, el, en, el, en la forma original, the base form. Okay, so lo único que vamos a cambiar es este, el didn't. Y el okay. didn't siempre va a ser didn't, o sea, no vamos a cambiar. Independent, you can say, I didn't. You didn't, he didn't, she didn't, it didn't, we didn't, they didn't, um, you didn't, okay? 
Entonces, siempre va a ser didn't. And then the verb in the base form. Yeah? Does that make yeah. sense? Yes. Is it clear for everybody? Yes. Yes, teach. Yes? Clear. Yeah. Okay. All right. Questions? Uh, teacher, uh, I have a question. And uh, I know that uh, we have the rules of the verbs in past, but can you share the pronunciation rules? The pronunciation rules of the of the verb in past of the regular verbs. Um, regular verbs. Mm -hmm. Yeah, we could do that. So, lo que eso tendría que hacerle para la próxima clase, porque ah, okay. eh, porque si sí, ya ya llegamos hasta el final y ese tema es un tema muy interesante y um, toma su tiempito. Necesito por lo menos unos 15 minutos ahí para poder explicarles bien. Entonces, eh, pero sí, es un, es un tema muy interesante y muy bueno. Mm -hmm. And we can do that tomorrow. Okay, thank you. Um, thank you. Thank you for, for asking that. Okay. Any other questions that you have? ¿Al, ¿Alguna pregunta que tú duda? No, thank you. No. Okay. Eh, bueno, solamente um, entonces, como modo de repaso, eh, acuérdense que nunca vamos a mezclar. Nunca vamos a mezclar el, um, el be con otros verbos, porque el be ya es un verbo, ¿verdad? Entonces no vamos a estar. Uh, no vamos a estar mezclando con otro verbo porque si no entonces se hace un auxiliar y en ese caso y no, es, en este caso no estamos viendo el verbo como el verbo auxiliar, sino que como un verbo ¿verdad? Okay. Y, eh, y lo otro es de que acuérdense que um, in the past in the past we use uh, we use didn't independent of the subject And we use the base form of the verb. Okay. All right. Okay. No. Okay. Eh, bye. So, una, una, les, les hago una petición antes de nada. Eh, es muy importante para mí que cuando cuando yo explique un, un tema que toditos lo entiendan. Porque, eh, pues no me sirve de mucho el seguir con otro tema si no me han captado el primer, el primer tema. Entonces, es muy, muy, muy importante que si usted no ha captado algo, tiene un, una inquietud, o tal vez ya lo captó, pero tiene una inquietud y... Y no sabe, o sea, está, está en eso que es así, no es así, lo entendí bien, no lo entendí bien. Páreme y pregúnteme, ¿verdad? Porque así yo les puedo explicar, ¿verdad? Eh, y así yo les puedo eh, responder esas dudas, ¿verdad? Y quitarles esas dudas. Porque si no, siempre la van a tener. Si siempre, eh, si no lo hacemos, siempre van a tener esa duda. ¿Y saben qué? A veces no hacemos, no hacemos la... No, no, no preguntamos porque decimos, ay, pero es una pena, porque qué van a decir los demás, que, que um, quizás se van a reír o qué va a decir la ticha, qué sé yo. Pero, ¿saben que La mayoría de las veces cuando usted hace una pregunta, hay otro compañero que dice, Hey, qué bueno que preguntó ese porque eso es precisamente lo que yo necesitaba saber y no me atreví a hacerlo entonces usted en realidad le va a estar ayudando también al compañero ok, así es que no tenga pena en, en, en preguntar hagan preguntas 
a mí me encanta cuando me, me hacen preguntas, porque eh, pues al hacer, cuando me hacen preguntas significa que, que pues están, están prestando la atención y pues pueden, pueden seguir avanzando, ¿verdad? Pero si todos quedan calladitos, a veces pues me preocupo porque digo, bueno, realmente eh, o, o realmente fue espectacular la, la, la explicación o o no entendió absolutamente nada, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber alguna, alguna respuesta, ¿verdad? Entonces, eh, por favor, siempre compartan conmigo porque de esa forma yo les puedo ayudar mejor. Si, si no se me quedan calladitos, eh, difícilmente les puedo ayudar. Pero así que no tengan temor. Esta es su clase y, y pues para eso estamos, para ayudarles, ¿verdad? Para sí. que para que ustedes vayan avanzando, porque de eso no se trata, que cada uno de ustedes vayan avanzando, ¿ok? Me, me, me alegro que uno, dos, tres, cuatro vayan avanzando, pero me, lo, lo ideal es que todos vayan avanzando. ¿okay? Okay. ¿Alguna preguntita, comentario, inquietud, sugerencia? No, ya. ¿Seguros? Vale, pues está bueno. Ok, entonces, eh, bueno, sería todo, chicos. Eh, lo vamos a dejar hasta ahí. Y mañana tenemos a pendiente ese, ese temita. How do you pronounce the simple past of regular verbs? Ok. okay. All right, so okay. see you tomorrow. Y se me okay. queda, creo que le, le toca ahora... A Carla, ¿verdad? Carla Cano. Ok. Ok. See you tomorrow. Bye, everybody. Bye. Guys, bye. Bye. Good night, teacher. Bye. Good night, teacher. Bye. Good night. Good night. Good night. Hello, teacher. Hello, Carla. I'm glad to see you. I'm glad to How see you, too. I'm a little tired, but I'm fine. Thanks. Yeah, I know. It's, it's, a, it's hard to be working and studying. Yeah. Yeah. felicito. <laughs> Me felicito porque hace ese esfuerzo. Sí. tarde o temprano va, eh, va a valer, o sea, usted va a ver que realmente valió la pena todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio. Vale. Gracias, teacher. Esperemos en Dios que así sea. Claro que te vas a ver. Miren que ahorita, ahorita espero en Dios que seguir así porque este, he venido aplazando durante mucho tiempo esto de la del seguir aprendiendo porque debo reconocerle que me gusta mucho el inglés, me gusta muchísimo, pero eh, estamos en un tiempo en el que no basta decir me gusta, sino que lo ideal es decir me gusta y soy 100% bilingüe. <ríe> Entonces, este, eh, eh, dígame usted si hay algo en, la que, en lo que yo eh, deba mejorar eh, o qué podría yo hacer como para estar al nivel de ya sea de todos los compañeros como bueno como usted bien lo acaba de decir este hay unos que, que pueden súper bien vea y se les nota que yo digo por qué están aquí digo <risa> pero quizás quieren reforzar o qué sé yo vea <risa> eh, sí, tenemos diferentes metas ajá, ajá y hay otros que sí este quizás están como yo, ¿verdad? Queriendo aprender y eso y lo otro. Entonces, si usted me da consejos, aquí tengo mi libretita que me ha acompañado desde el primer módulo y aquí voy a anotar todo este, lo que usted me diga. Ok. Bueno, primero que nada, eh, Carla, déjeme felicitarla por esa muy linda y buenísima actitud que tiene. Ay, gracias. Ah, eso es, yo creo que más que nada, la actitud es lo que hace el ganador. 
Entonces, eh, una actitud como la suya va a ser que usted, si usted la mantiene así, va a llegar, va a llegar ahí, va a llegar lejos. Eh, lo que usted tiene que asegurarse es de que usted puede mantener esa actitud. ¿Verdad? Okay. Eso, eso va a ser... Eh, o sea, punto número uno, la actitud. Correcto. <risa> eh, tenga esa, esa buena actitud. Y le digo porque ahorita vamos empezando, Carla. Pero a medida que va pasando el tiempo, por X motivo, siempre hay como un desánimo. Sí. Uh -huh. Y se lo digo, se, se, se lo digo sin realista. Va a haber un, un momento en que se va a desanimar. Y va a querer tirar la toalla. Si es que todavía no, no ha sentido eso. Lo hice antes. <risa> <risa> y sí, ya, o sea, no la le voy a negar. Sí. Yo el... digo, si yo no hubiera tirado la toalla en aquel entonces, digo yo. <risa> Ay, Pero qué cabezona que, fui. Que dije. Acabo, nunca es tarde para, para, para empezar. Ya, nunca es tarde. Uh -huh. Entonces, eh, sí, o sea, es cierto. Tal vez podemos hacer que ver, ay, si hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, no hubiera hecho esto, hubiera hecho, el, hecho lo otro, entonces hubiera sido diferente. Pero igual, lo importante es que lo estamos haciendo ahorita. Y lo que no, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos uh, concentrarnos en el presente, lo que estamos haciendo ahorita, y asegurarnos de que en el futuro, pues, podamos o no cometer los mismos errores, o seguir haciendo lo, lo, lo bueno que estamos haciendo ahorita. Entonces, la gran pregunta es, para mantenerse esa actitud, debe usted saber por qué está usted estudiando inglés, por cuál es su motivación. Porque si no tenemos claro nuestra motivación, va a ser muy difícil seguir con esa buena actitud. Entonces, déjenme preguntarle, ¿qué es la, 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 lo que la motiva a usted? Lo que me motiva es de que, mire, quiera ser o no, cuando usted, eh, bueno, cuando cualquier persona, digo yo, que se promete, se propone a hacer algo o aprender algo, este, bueno, realmente quizás no toda la gente, pero en mi caso, es que el saber que lo que estoy aprendiendo me va a ayudar a obtener más conocimiento de lo que ya sé, o sea, incrementar el conocimiento por decirle así, ah, yo me podía antes 10 verbos, por decirle un ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me meto en la cabeza, puchica, si ya puedo 10 verbos, o sea, que puedo aprenderme más y así, o sea, esa ambición de, de, de ah, ahora me salió bien pronunciar X palabra y... y y la teacher me felicitó o algún compañero me dijo, hey, esa palabra la decís bien chiva. Entonces eso como que me, o sea, que si sigo, pro, no sé, no sé, algo de eso es lo que me mete en la cabeza. Una Aunque, ajá, sobre todo el conocimiento que adquiero es lo que a mí me mantiene motivada, que sé, voy, que, sé que voy a, voy a estar aprendiendo más y si llegué a este punto puedo avanzar a otro y así consecutivamente. Sí. Eso es lo que, otra vea, que no, no se lo voy a negar, es que, y en su momento creo que el, el, el inglés uh, hoy por hoy está abriendo bastantes puertas. ¿verdad? Entonces yo eh, en mi trabajo, yo amo mi trabajo, yo amo mi trabajo y todo, pero ¿Lo que este, eh, yo soy, yo soy gerente en, en, en Burger King. Oh, okay. uh -huh. Ajá. Entonces quiera ser o no, uh, uno no es indispensable en las empresas. Uno no es indispensable, entonces, ¿qué pasa? Que, que una vez un primo me dijo, tú tienes que tener siempre un plan B, un plan C, y el D y hasta el Z, si puedes, me dijo, porque <risa> imagínate alguna vez la empresa prescinde de tu servicio, o tú la llegas a regar y te mandan a, allá a dormir con los patos, me dice, o sea, eh, ¿qué vas a hacer después? No, no solamente existe Burger King, sino que también otras opciones, ¿verdad? Entonces... Claro. Y dije, ah, ok, entonces, eso creo yo. Y como le digo que, que de planta es porque me gusta, pues, o sea, y, y me gusta mucho un, un anuncio, no sé si alguna vez lo ha escuchado usted, teacher, en, en la radio, el anuncio de la Academia Europea, que, que la chica como que está cantando I Will Survive, ella en su forma, no la ha escuchado, dígame que lo ha escuchado. 
Entonces, <risa> Entonces, <risa> bien chistoso, porque en efecto, uno a veces cuando canta en inglés está quizás convocando al demonio, qué sé yo. <risa> Entonces, y es como que después uno siente la gran satisfacción de que, ah, esto decía la canción, dice uno conforme uno va como a, a perfeccionando más la audición de, 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 de lo, la audición de, valga la redundancia, del oído, vea. Sí, Entonces, correcto. verdad, eso, eso. Excelente. excelente. Eh, es cierto, Carla, tiene toda razón. Um, sí, Cabal, el, el, el ir viendo cómo uno va entendiendo más cada día, ¿verdad? Definitivamente eso, eso es una gran motivación. A mí, yo en lo personal, yo estoy aprendiendo un idioma y um, empezando, digamos, por así decirlo, voy empezando, no, no sé la gran cosa. El francés. ¿Ah? El francés. No, fíjense que el francés, uh, le, le, voy a, le voy a contar mi historia con el francés. Eh, yo aprendí uh, francés en high school. Y llegué, y llegué, o sea, sí lo sabía muy bien um, cuando tomé el examen final de francés, eh, me saqué, me saqué 8.9, así que no, es, no, no sabía tan mal, o sea, me podía atender, pero eso fue uf, hace cuánto tiempo y no lo he practicado, entonces ahora ya no lo sé en realidad, o sea, no sé por qué, pero más o menos lo leo y todo, ¿verdad? pero hablarlo y lo entiendo, lo entiendo, si yo oigo que están hablando, entiendo la, la idea y todo, pero lo he, lo he perdido porque si ya casi, bueno, casi 20 años desde que, de, desde que no lo practico, entonces, y es que lo, y, y sí tengo la oportunidad de poder seguir, pero no es como que algo que, no sé, o sea, no sé, por alguna razón me he estancado ahí y, y, y no siento como una gran motivación. Pero eh, ahorita estoy aprendiendo otro idioma, eh, que este sí le siento como justo, así como que ¡Ah! quiero aprender algo nuevo, ¿verdad? Porque Ajá. me empecé a, a, a aprender un poco de, a recordar de francés, pero era como que, ay, sí, sí, eso ya lo sé, ay, sí, sí, sí. Entonces, mientras que esto es algo como nuevo. Ajá. como que ¡ah! me, me, me emociona um, y así que estoy aprendiendo turco guau no, no me imaginé que ya le iba a decir entonces si no es francés porque normalmente este, se opta por, por, por últimamente la gente está diciendo aprende inglés, aprende francés Ajá. las escuelas y todo eso Ajá. y yo dije entonces si no es francés ¿qué idioma? O sea, ya le iba a decir mandarín le iba a decir Ajá. Entonces, y, y, es, y es algo muy, muy diferente, porque, uh -huh. bueno, de hecho, o sea, eh, la, la estructura gramatical es muy distinto, muy distinto al, al inglés. Entonces, yo tengo que, o sea, irme adaptando y digo, ay, ¿y esto qué es? Pero ahora lo, me encanta porque ahora cuando escucho música o veo alguna serie, voy agarrando palabrita aquí y allá y digo, ay, esto es hijo y que, y entonces ya, ya, ya me siento como que ya, ya, pues ya he aprendido algo nuevo que realmente sí. voy avanzando, entonces. Es verdad, ajá, ese es el punto, es que uno está como aprendiendo algo, o sea, incrementando el conocimiento, nunca vamos a, a conocer todo en, en, en lo absoluto. ¿verdad? No, y es que en, Pero, en, en el idioma natal uno no, aprende, no, no sabe sí. todo, ¿verdad? O sea, uh -huh. siempre, usted ve en español, siempre hay palabras que usted no sabe, o Correcto. estructuras gramaticales que usted dice, ah, de veras, se puede decir, Ajá. ¿verdad? O Ajá. incluso reglas de auto, auto, ortografía, ¿verdad? Que usted dice, ah, no sabía. Sí, entra en un montón de cosas que aprender. Bueno, pero regresando a lo anterior, eh, sí, yo, yo entiendo eso, ¿verdad? Que, que esa motivación es más de que yo, yo, yo he logrado algo, ¿verdad? Eso es muy importante. Um, y ahora, además de, de, de la satisfacción inmediata que usted siente, ¿tiene usted alguna motivación a largo plazo? Mi motivación a largo plazo, pues socializar con otras personas y poner en práctica todo lo que ya sé, es decir, 
eh, quiera ser o no tarde o temprano quiera ser o no tarde o temprano el, 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 el inglés como le mencioné hace un momento abre puertas entonces a largo plazo sé que el, el beneficio de aprender este idioma se me puede presentar en un futuro y no sé, yo pienso que eso. Uh -huh, está bien, está bien. Correcto, tiene razón. Y usted estaba mencionando de que quién sabe, algo podría pasar en su empresa. De repente usted ya no está. Y usted sí. no sabe cuándo puede ser que usted vaya a comer de esto. Correcto, correcto. ¿Va? Entonces, uh -huh. pensar en de esa forma, ¿verdad? De que de que lo estoy haciendo no solamente por el presente, sino por un futuro. Uh -huh. Tener eso claro, eso le va a ayudar a mantener su motivación en alto. Aunque vengan tiempos difíciles, pero usted va a, a, a seguir adelante. Eso es lo primero, que, que mantener, manténgase ahí. Y, bueno, entonces eso es lo primero. Ahora, ¿qué cosas puede hacer usted para poder seguir progresando. Uh -huh. Debe exponerse lo más que usted pueda al idioma. Exponerse, uh -huh. exponerse, exponerse. Entonces, uh -huh. cuando, cuando yo digo exponerse, no, solo, no estoy hablando solamente de que va a estar en clase y esas dos horas y, y, y automáticamente usted ya lo va a aprender. Porque uh -huh. si usted se acuerda, con un niño, de hecho, un niño tarda varios meses para empezar a hablar un idioma. ¿Y cómo lo hace? Primero se expone, se expone ese idioma. Y el niño va absorbiendo ¿verdad? todo ese idioma. O sea, nadie le dice al niño, este es una palabra eh, que, esto es un, un sujeto, este es un adjetivo. Este... Nadie le dice eso al niño, pero él va deduciendo de lo que va escuchando. Uh -huh. Uh -huh. está exponiendo, pero pasa meses y meses y meses exponiéndose el idioma, horas y horas y horas durante uh -huh. el tiempo. Cuando hasta que por fin entonces ya empieza a producir. Entonces ahora imagínense si, si eso es, o sea, si pasa, eh, si si pasa horas y horas y aún así le tarda bastante para empezar a producir. Pensemos en nosotros. ¿Cómo voy a yo producir si solamente me estoy exponiendo un ratito al idioma? Difícilmente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para poder exponerme más? Bueno, tiene que rebuscarse, tiene que ver maneras fáciles de exponerse. Por ejemplo, ¿hay alguien en su trabajo que está aprendiendo inglés? No, pero... Eh, si sí tengo a mi hermano, que él, para mí es literalmente bilingüe, <ríe> porque... ¿Tu hermano? Eh, sí, trabajo en, en... Ahorita está trabajando en un call center, pero es australiano. Y eh, ¿El trabajo... ¿El es su hermano? El call center. Ah, okay. <ríe> Ajá, es de, de allá. De, es australiano de Australia entonces, <risa> entonces eh, y también trabajo en Sykes y él sabe que yo estoy estudiando entonces a veces sobre todo el chat yo lo, lo escribo con él en, en inglés ¿él vive en Australia? no, aquí vive, aquí en, en la casa aquí en la casa, <risa> ah, en la casa. ah bueno, ahí en su casa ajá, bueno, entonces escribe, ¿no? ajá, lo que pasa es que como él, el, el horario de allá es cosa seria, ¿verdad? Porque allá quizás está amaneciendo y aquí todo el mundo está durmiendo. Es Entonces, él, por ejemplo, trabaja, creo que de una de la mañana a ocho. Entonces, ¿qué pasa? Que ya a las ocho ya no estoy aquí en la casa. Ajá. Yo no estoy aquí en la casa. Entonces, cuando queremos hablar de algo, él viene y empieza a escribirme en inglés. Y yo, bueno, y digo, empiezo a escribir, en, a contestarle, okay. así masticando lo, lo, lo poquito que se ve. Igual en los audios, eh, o cuando a veces vamos y me dice, este, mire Carly, nos vamos a ver ahí en tal, en tal lugar, va, ok, y lo espero allá, y a veces 
es en la medio de la conversación, él solo en inglés me habla, o sea, él se fluye en inglés, inglés, y yo lo escucho, y yo todito, todito lo entiendo, a menos que si es, es, hay una palabra que yo digo, mm -mm, esta no, y le digo, what is the, what is the meaning of, y le digo, vea, ah, es como, y él me comienza a explicar, vea, y toda la cuestión, siento yo que en, en parte es un gran apoyo para mí, tenerlo a él, vea, Okay. Porque practico lo, lo, lo poquito que, 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 que medio conozco y, y pues eso siento yo que, que me ayuda. Lo que sí no he hecho y que él me ha aconsejado es eso que usted me dijo, de, de exponerme en el sentido de que no solo me, me baste en las dos horas que estudio con ustedes, sino que eh, por ejemplo, el, el celular me dice, póngalo en inglés, todo me dijo. Uh -huh. Y este, eh, el, el, las canciones, escuché todo lo, lo que pueda de canciones en inglés, lo más que pueda. Escuché diferentes artistas, porque en efecto, ¿verdad? yo en su momento ya lo había pensado, que por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? quien no conoce a Adele, ¿verdad? El inglés de Adele, o sea, es, es un inglés súper bonito, precioso y usted escucha la música y literalmente la entiende uh -huh. en cambio usted escucha a estos señores como um, a algún rapero, a Eminem por ejemplo por ejemplo uh -huh. usted sí. escucha a Eminem y raras veces usted logra escuchar todo lo que, hace, lo que ese sujeto dice Ajá, entonces. Eh, no, no, eh, bueno, ajá. creo que ni él se entiende. Ah, <risa> eh, ahí el detalle, entonces. Eh, y ya después, que, vaya, cuando yo eh, tengo interés en alguna canción. <risa> tengo interés en alguna canción. Sí. Y, y luego veo, sí, ajá, él es mi hijo sí. menor. Yo sí le hola, la teacher. Hola. <risa> y él es mi hijo grande. Ay, qué chulo. <risa> ah, pues este. En, en el caso de que yo a veces escucho una canción y de repente eh, ya la había escuchado anteriormente y leo la letra, porque cuando me gusta mucho una canción, busco la letra, como todo, ¿vea? pero la, en inglés, uh -huh. no busco la traducción. Antes sí cometía eso, de que yo buscaba, ay, ¿qué quiere decir esa canción? Y hoy yo digo, no, no voy a, no voy a ver qué es lo que dice en español, mejor voy a buscar el, el like, que le mientan, vea. Entonces, este, <ríe> y yo digo, no, tengo que ver, y conforme, ay, esta palabra decía, y yo escuchándola mil veces, y no sabía que esa palabra era, entonces, eso es lo que, lo que a veces hago también. Muy bien. Entonces, sí, excelente, esa es una muy buena idea. Y le sugiero que antes de buscar la letra, uh -huh. escúchela y trate de entenderla primero. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, trate solamente escuchar, solo practique su listening. Ah, es porque les, el listening es una de las partes que eh, muchos alumnos eh, sienten que les es más difícil. Uh -huh. Entonces... Eh, trate solamente de escuchar y entender si, a ver si usted entiende lo que, lo, lo que está diciendo y después se va a buscar la letra y dice, en inglés ah, sí, es cierto yo, yo la entendí bien o oh, no, no tenía nada que ver con lo que ajá, ajá. Entonces, o sea que le escucho y como que hacer como un ejercicio de escribirlo ajá, uh -huh. entonces eh, primero expongas el listening Después puede ser, um, puede ser el reading, ¿verdad? Y puede ver si realmente, ma, eh, ¿cómo se llama? Si concuerda con lo que usted uh -huh. pensaba o no, uh -huh. ¿verdad? Entonces, uh -huh. esa es una idea. Eh, otra cosa, yo siempre también les digo de que, eh, por ejemplo, eh, con las, la, 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 eh, la tele, por ejemplo, vea una película en inglés. Uh -huh. Pero, pero, pero. Uh -huh. Con los subtítulos en inglés. Con subtítulos en inglés. Uh -huh. Uh -huh. Aunque realmente no se llaman subtítulos. Cuando, cuando es en el mismo idioma, de, de hecho se llama closed caption. Esa es una palabra. Closed caption. Es closed un, caption. Closed caption significa cuando la... El, cuando ponen la letra en el mismo idioma en que se está diciendo el... 
entonces eso se llama closed caption. Mm. Subtítulo es cuando mm. se traduce a otro. El ajá, a otro ajá. Tipo. Oh, ya me voy, aprendí otra cosa. Con subtítulo. Bueno, no. Entonces, es closed caption. Closed caption. Uh -huh. Y eh, entonces trate de hacer eso. Va, ahorita que son los niveles bajos, puede poner el closed caption. Más adelante, cuando ya vaya, ya vaya, digamos, al, al intermedio, uh -huh. le sugiero que empiece a quitar los closed caption y solo uh -huh. se quede con el mero listening. Ahora, cuando usted haga eso, uh -huh. no se va a ir a ponerse a ver una película eh, de, de, ¿verdad? de una película de psicología. Pero, o sea, no, no es algo así de, Ajá. o sea, un, una, una película de que usted tiene que ponerle bastante mente, ¿no? Entonces se va a poner a hacer lo que es uno que ya conoce, que ya la vio, la vio en su idioma, ¿verdad? Ya lo vio en español mm. y que usted ya sabe cuál es el trama y todo. Y no se está preocupando tanto por el trama, sino que por el sí de idioma, ¿verdad? O mm. lo puede hacer con... Eh, con películas que son para niños. Uh -huh. ¿Verdad? Que, es, que normalmente tienen un, un vocabulario un poco más sencillo. ¿Verdad? Voy a ver si estoy viendo en Netflix Betty la Fea, teacher. Estoy pensando seriamente en buscar si está en inglés. Ah, fíjese que creo que no. Ay. Ahí creo que sí le. Ay. Ay, no, creo que, que creo, no estoy segura, pero uh -huh. creo que, que ese sí no, no tiene subtítulos. Creo que es oh. español o algo así, no estoy segura, pero búsquelo, tal vez ahora tal vez, se ha cambiado. Ajá, ajá, ajá. Uno nunca sabe. Eh, y bueno, entonces, pero sí, eso, eso, es, eso es lo que yo le sugiero. Um, porque y le digo, quite, quite los subtítulos después, o no he hecho los closed caption, quítelos después, porque a medida que usted va pasando el tiempo, lo que usted quiere es ir mejorando su listening. Y cuando uno... La verdad, la verdad, cuando uno tiene un, un, eh, los, los, los subtítulos o closed captions ahí, uno no va escuchando. En realidad lo que uno va haciendo es leyendo. ¿verdad? Sí. Uno se engaña a su mente que está escuchando, pero en realidad su mente está más concentrada en el reading. En lo que, ajá, es entonces, cierto. Entonces, por eso es de que uh -huh. más adelantito, cuando usted ya, ya como digo, le entre y tal vez en un nivel o intermedio, quítele los, los closed captions. Y se quede solamente con el listening. Mm. Eh, y otra cosa. Eh, no sé si usted, usted maneja o usted uh, toma el bus, no sé. Este, ahorita solo tomo el bus. Se no supone manejo. que el, a finales de mes, primero Dios, me dan la licencia. Pero no para manejar, sino que solo para tener. Ok, ok. Ajá. Entonces, eh, igual puede usted andar, por ejemplo, con sus audífonos uh -huh. y, y, y por, por ejemplo, puede bajar música. Eh, le sugiero que sea ahorita música eh, que sea como más, un, más lento, así como se mencionaba, como a Dell, que normalmente uh -huh. es un poco más lento, aunque Dell también tiene um, canciones que son bastante... Eh, bastante, o sea, rápidas. Bastantes sí. palabras, ¿verdad? Ajá. Muchas palabras. Y, mu y, y lo, lo que sí le digo de Adele, lo que sí le puedo decir es de que hay mucho, ¿cómo diré? Como mucho, mucho vocabulario figurativo. Entonces puede ser que sea una pierna de repente. Entonces tenga cuidado, ¿sí? Si en algún momento okay. usted dice, no, esto no es, no, no entiendo, puede ser por eso, que, que como que es, es muy poético. <ríe> y entonces, ajá, ajá. ahí se puede perder. Entonces, tenga cuidado, ¿verdad? Con, con eso. Eh, Escuchar música entonces con un inglés. Eh, le, le digo, no sé si a usted le gustan los virus. Eh, fíjense que son, conozco tres canciones, creo, de ellos. Let it be, creo que es una. Let it be, let it be. Eh, la otra es, ah, pero música como ellos. Sí, eh, le, le menciono porque um, muchos alumnos tienden a decir que, 
que la música de los Beatles es bastante bueno porque por varias razones, entre ellos porque por lo general es, es un um, más lento y porque si usted nota ellos repiten mucho. O sea, mm. let it be, let it be. Entonces, eh, es, o sea, entonces es como más fácil de poder captarlo, mm. ¿verdad? Porque la retención, como dicen, es la madre de la retención, ¿verdad? Entonces, eh, eso puede ayudar, ¿verdad? Y como también, um, pues son ingleses, normalmente tienen, eh, la pronunciación tiende a ser un poquito más claro. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. es una idea, es una idea. De virus y cuál otro... Por de pronto a ellos. Ajá, sí, pero, pero, o sea, yo le, una idea, ¿verdad? De, uh -huh. la, la, la idea es eso de que trate de, de buscar artistas que, que canten algo que, que no sea muy rápido y uh -huh. que el vocabulario no sea muy ex, no, extenso, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, que sea un poquito más como... Básico. Más básico, ahorita por lo menos, ¿verdad? Y, uh -huh. y vaya escuchándolo, en el, eh, póngase los audífonos y vaya escuchándolo. Y por último, la última cosa que le voy a decir es, cuando uno, aprend, cuando uno está aprendiendo un idioma, tiene que vivir en ese idioma. Uh -huh. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Trate de hacer toda su vida alrededor de ese idioma. Si usted, por ejemplo, va en, va en el bus y va viendo fuera la ventana y usted uh -huh. normalmente va pensando, ah, qué bonito está esto, ah, uh -huh. ah miren la, la, la niña que está ahí, qué bonita, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ah, se cayó la niña. Entonces uno va pensando todas esas cositas cuando va uno en el bus, uh -huh. pero ahora empieza a pensarlo en inglés. Uh -huh. Uh -huh. Entonces vaya, vaya usted, ves a decir, ah, o sea, ves a estar pensando, Ah, la, la, ay, no, por eso que la niña se cayó. Diga, oh, no, poor girl, she fell. Uh -huh. ¿Va? Entonces, uh -huh. obligue su mente a pensar en inglés. Uh -huh. ¿Ya? Okay. ok. Ok, teacher. I will. <risa> <risa> ok, entonces, bueno, espero que esas cositas le ayuden. Um, si sí, no dude que ya todo lo tengo aquí anotado y pues es muy importante para mí su tiempo y, y sus consejos por supuesto pues un gusto para mí también Carla eh, pues poder ayudarle en lo que yo pueda eh, y cualquier cosa estoy disponible si usted quiere también mandarme un mensaje personal verdad o se de a mi WhatsApp sí, ya, ya me tomé el atrevimiento creo yo una vez sí está bien no hay problema yo yo a veces, a veces, le voy a ser sincera, no sé quién me, me, me escribe a veces porque como no los tengo ahí en, en el, en, sí. con, como contacto, pero, eh, pero si usted me dice, soy fulanita, entonces soy a, ah, va, ok, pero sí, normalmente, ahí, o sea, yo no tengo problema. Lo único que puede ser que a veces no le respondo inmediatamente porque Ajá. estoy tal vez ocupada, estoy en el otro sí. trabajo. Pero, uh, pero sí, pues, o sea, que estoy, de hecho, le, le digo, ahorita estoy viendo que me ha escrito un, un alumno que Ajá. tuve hace como, uh, como dos años. <ríe> me ¿En ahorita. serio? Sí, ajá, Qué sí. Genial. Sí, así le digo, o sea, no, no, no solamente cuando, ahorita que soy su profesora, sino que en cualquier momento si usted necesita algo, pero si usted quiere preguntarme algo, con gusto ahí si yo puedo ayudarle, le ayudaré muchas gracias teacher bueno, en efecto, si usted solo le quiero robar un minuto en hacerle una pregunta, okay. yo estaba en la tarea, bueno realmente estoy en la tarea 9 y me comentó este su leima de que ahora en el grupo de que teníamos que haber terminado el, el examen medio entonces sí. este, yo me percaté que eh, contesté dos de las respuestas de las preguntas, pero no me aceptó la respuesta y no sé cuál es el error que estoy cometiendo. Eh, si gusta, le, le mando lo que... Ajá, va, eso le iba a decir. Mando la captura y, y el número de ejercicio. Yo lo voy a revisar y después Ajá. le contesto. Ok. Ok, okay teacher. En este momento lo haré. Ok, excelente. Thank bueno, you Ana, so much. Un gusto haber platicado con usted. 
Igualmente. Nos vemos mañana. Primero Dios que sí. Ok. Cuídense mucho. Have a good night. Pasa buenas noches. Adiós.